猪脚杆可以说得上是一种非常美味的食材，尤其是今年的猪脚杆，它变得格外的香。你们看，这么大一只前脚才四十二块钱，真的是太划算，太划算了。这个是新鲜猪脚杆哈，不是冻货。既然现在猪脚杆这么便宜，今天呢，我们就来租一个整个的猪脚杆，也是在四川农村宴席上面的压轴大菜。咱们多的也不用去想，光想一下宴席的鸭脚大菜就知道，肯定味道不会差，绝对的够霸气、够美味的一道菜。做猪脚杆，不管你是做什么猪脚杆，咱们的第一步一定是要烧这个皮，如果不烧皮的话，很有可能你吃起来会有猪屎的味道，这个是没办法的，叫做皮腥味。好像烧皮这个习惯一般只有在。川渝还有贵州、川渝黔这三个地方比较常见，像在浙江的话，基本上他们都是不烧的。烧好的猪脚杆，放入清水中给它再次挂洗一下。猪脚杆呢已经挂洗干净了，指甲块给它宰掉。现在我们冷水下锅给它焯水。姜片和葱结，料酒，固体糖色来上一块。没有固体糖色的朋友就炒一点糖色，主要是给猪脚的这个皮上一个底色。再丢上几块干发椒。猪脚杆焯开过后，现在给它转小火煮四十分钟。二十分钟的时候，我们记得给它翻上一面哦。焯水的时候，我换了一个锅哈。那个小锅不大好煮，现在已经焯好了，给它露出来。哇，这里这点皮都已经焯烂了，这个颜色已经非常漂亮。先晾凉，这个时候来准备点香料、八卦、大料、贝子、草果、白扣、梳子皮皮、梳子叶叶，这些的话都是家庭常备的。大家家里面如果还没有，一定要备起来。干辣椒、干发椒，再来点儿配上的姜葱。接下来开始烧油，稍微多一点，我们要把这个蹄灰给它炸一下。这道菜好吃是好吃，就是做的工序呢稍微多了一点，做的时间会比较长一点。油温烧至四成热，下入这个猪蹄炸制。用中火慢慢的炸，不要慌，不要忙，最好是拿个盖子稍微盖一下，因为这个猪皮它要爆。猪蹄一面稍有炸制过后，现在要给它翻上一面的，哇，全部都是泡，漂亮吧？这个要是都不不好看不漂亮的话，你们真的是来找我，还是扛起来，害怕爆到脸上，你看嘛，爆的好凶嘛。两面都已经炸来差不多了，现在给它露出来，放入姜菜煮猪脚杆的这个汤里面给它泡起，锅里面留一点底油，下入姜菜准备的香料，用小火慢慢的给它煸炒出香味来，全部炒香后加入水，我这个水就是姜菜焯蹄灰的水。给大家看一下这个泡好的猪蹄子，实在是太漂亮太漂亮了。现在来给这个卤汤调味，盐稍微厚重一点，糖、胡椒、酱油、生抽的哈、毛油。这样子调好味后，它既能保证猪脚杆的香味，又能保证猪脚杆有盐有味的。现在把它转入高压锅里面。下入咱们的猪脚杆卤制，盖上盖子，上汽锅后用小火压十五分钟就可以了。刚才休息的时候，我去门口吃了一点柚子，碰到两个小学生放学了，他们在议论说这个人是网红。我的天，现在小学生都已经自己开始煮饭炒菜了吗？都跟着我学炒菜了吗？居然都认识我，这个太奇怪了。不是我们村的哈，如果是我们村的认识我不奇怪，关键是不是我们村的我不认识他们。
哎呀，我想想都好笑。现在小学生都开始学炒菜了吗？猪脚杆已经压来差不多了，揭开盖子，露起来给大家看一下。不用，也不敢这样子提，要提烂，已经很趴很烂了。本本的都是幸福，给它捞出来装入盘中。接下来我们另起锅，来上一点卤汤，烧开过后用水淀粉给它挂一个薄芡，这样子它才能够扒味。芡汁不能太厚了哦，太厚了就是浮起浮起的。收紧过后淋上一点香油，香油可以稍微多一点，它才够亮。再来一点花椒油，少许的葱花，和转和转的出锅淋在猪脚杆上。这个颜色加上这个味道，绝对的让你欲罢不能。给它淋匀净，才能够保证它的味道均匀。最后再撒上一点新鲜的葱花，美味即成。这要是不好吃，你来找我，或者直接缠我两套儿。非常好吃的金牌猪手就做好了，榛子做出来的猪脚杆是软糯、鲜香、入味，它的皮吃起来抠抠弹弹的过瘾，果然不愧是宴席的压轴大菜，看起来就非常的霸气。喜欢的朋友一定要收藏着，有时间的时候租来招待亲朋，那可是倍有面子。如果不喜欢的话，就免费看完。三哥，开干了，一个人干这么好，这里还有一斗碗饭。哇，嗯，巴适的板。宴席上面上桌前，一般都会拿刀子给你划几条口子，方便大家夹嘛。我反正是一个人吃，划不划都是一样的。吃点这个皮，看挨不挨硬？这个皮应该是最好吃的。嗯，非常的糯香。要蘸一下这个汤汁儿，蘸一下这个汤汁的话会更有味道。现在猪肉便宜了。猪脚杆你就这样子吃，除了做的时间长一点以外，其余没什么别的毛病。<笑>我觉得应该准备一把刀，像那个草原上面那个很胖那个胖子，叫什么？大家好，你是胖子，这样子边吃边割。我看他们吃羊肉就是边吃边割。多的不说，反正是入了味的，真正的巴适的版，就是趴肚的话还不够。不好多烂，我吃着趴肚已经够了，再趴就没那么香了。嗯，用刀切一下的话就安逸得很。以前猪肉贵的时候，买一根这样子的前提要一百多块钱，真的是不敢这样子做来吃。现在猪肉便宜了，可以放肆的整。给我点个赞啊！今天的视频来到这里就撒过了，你们看着我吃饭有点不好意思，拜拜。